die nächsten Kandidaten können es kaum werden, ihre Projekte für eine Jury zu präsentieren. Sie schenken gut präpariert, an und alles geduscht zu haben. Oder? Ich bin Ronny. Und ich bin Jens. Ich arbeite schon seit 10 Jahren am Sicherheitsbereich. Ich komme mehr aus dem IT-Bereich. Das ist Ronny. Ich bin Jens. Ich bin Ronny. Äh, die Jens kommt aus dem IT-Bereich. Eigentlich so, wie sind schon mal in den Dreck gegangen und von meiner Idee erzählt. Und äh, so aus der Service kann man sich gegründet gehen. Äh, dafür wollte ich ein kleines Video präsentieren. Da müssen wir schon ein bisschen umswitchen. Der Jens und der Ronny sind Kollegen und Geschäftspartner. Den einen schafft an der Informatik den anderen am Business. Die zwei ergänzen sich perfekt. Wenn wir eine Idee gehen, da gehen wir die doch richtig schön. Wir präparieren sie, wir planen sie so, wo wir Mengen für am besten haben. Wir gehen Risiko an, wenn das Risiko kalkulierbar ist. Gut, Jens, hast du wie immer gewonnen? <lacht> Merci, <lacht> Gut. Alle zwei sind von ihrem Projekt überzeugt, ergleben und einen großen Durchbruch. Das Projekt ist eine gute Erfolg-Story. Wir haben in zwei Jahren hier geschafft. Das Projekt steht technisch und wir sind fertig für das zu lancieren. Servicam ist ein Überwachungssystem für den privaten Bereich, den so benutzerfreundlich ist, dass er selber installieren kann. Ich stelle die Kamera an und es geht dann an dem Moment. Mit diesem einfachen System kann jeder ein ohne größere Konfigurationen all das überwachen, was ihm wichtig ist. Ob das Kanad, Boma oder Haustiere sind oder Abrüscher, der Babysitter oder die Putzfrau, die vielleicht einen Krumm am Kopf hat. Hm? Das geht es ja schon. Ja. Das ist der Unterschied zwischen dem, was es gibt und er ist, das ist wahrscheinlich die Cloud. Genau. Ich kann mir das einfach simpel erklären, weil das ja. ist. Ja. Das ist ein Projekt. Das ist Projekt. Das heißt einfach, dass alles zentral ist und dass den das geht alles zentral gesteuert an dem Moment. Also wird einfach zu so ein, tut nicht mehr jedenfalls ein Server daheim, mit da sind zentrale Server auf irgendeiner Platz ganz und du genau. kannst du connecten. Ja. Ganz genau. Die ganzen Recordings, die von der Kamera gemacht werden, die gehen noch heißt okay. Das ist ein Krino. Ist da Material zu verkaufen oder ein Service? Nein, das ist ein Service. Und das sieht auf dem Sheet hier. Äh, wir haben ganz klar, wir müssen eine Kamera verkaufen. Wir sind im Moment, äh, verkaufen wir die Kamera für 199 Euro TTC. Äh, Leihen du 100, 100, 200 Euro an, wird dabei können, dass eine Subscription. Das heißt, äh, ich muss ein Abo kaufen. Das Abo lebt entweder auf einem Monat, auf drei Monate, auf sechs Monate oder auf zwölf Monate. Geht natürlich dann die Grade ja darauf, sodass man bei Preis kommen von 0,27 Euro den Dach. Der Preis ist ja aber relativ äh, hoch. Weil das tut getestet und wenn das tut die Welt macht. Ja, wenn du dir vorstellst, was meinst du, was deine Kamera kostet? Eine normale Kamera. Mit einem Rekorder, einer Installation, also Fahren, wo ich noch weiß, nehmen wir zwischen 1500 und 2500 Euro. Das heißt, wir kommen dann die Serie, das tut relativ schnell. Mit dem Viertel, dass ich die Kamera kann aufholen kann, wenn ein Appartement irgendwo am Ausland tut, holt das Kamera mit, stoppt es an den Mode, der man dann funktioniert. Da kann ich euch als servicam app weisen. Nein, Vater. Da kommen wir hin, dann kannst du gar nicht rein. Dass man die Wolle mal rausgesehen hat. Ich bin in Zero Configuration, ich bin so gestöpselt, also funktioniert. Und das ist der Trick bei der Sache. Das ist das, das unique möcht für die Wiefen in Namen. Und die äh, Datenschutzmäßig eigentlich war durch, das dort? Herzlich, dass du durch die Kamera ja. am Bannenbereich hast, dass du zu montieren, du brauchst nicht mehr eine Autorisation am Privatbereich. Das steht doch also an einer Kondition generell dran, wenn ihr den Ball klickt, direkt, äh, muss ich das also schon füllen. Ja. Wer trägt denn dann zum Beispiel? Beispiel direkt können nimmt zu setzen, wie viel Klienten äh, zu gewinnen oder du ein gewisses Vier. Das kann schlecht zu sein. Das Internet Business, wir können wir da tausend verkaufen, wir können einfach nur Menge verkaufen. Erzähl das das das. Wir können da ein bisschen auf Schule gehen, und dann bis vier Bereich, wo man da aber ein bisschen können gesehen, weil du du fühlst ja, aber hier ein bisschen Fleisch oder Speck. Ja. ja. Finanziell gesehen lo, wir haben kein Risk. Das heißt, wenn wir ein Wand machen, dann haben wir Kästen. Wenn wir kein Wand machen, haben wir kein Kästen. Gibt da die Stufe von Explikationen? Ja. Oder gebe ich mal aufhängen, um zu wissen, was das Kollegen aus dem Jury machen. Mark, wie gesagt, du das? Oder? Ich ging aus sich in einen positiven äh, AV aufgehen, aber höchstwahrscheinlich äh, ich auch vielleicht bieten, dass er, dass er als Nazwirchen denken, Punkt vielleicht noch mehr Informationen oder noch liefert, über die, äh, wie, wie das Finanzament an, an für einen anderen Mann wieder wie du so etwas verdient in äh, der Mada. Ein Jahr von Marc Lamisch. Nico? Also, das ist ein Horror. Hein? George Orwell, Big Brother is watching you. Du hast ein Problem. 
Mit der Zukunft. Also, ich bin der Meinung, dass ein immens der Motto ist. Für mich ist es eine super Idee. Für mich ist es Chlorio. Bitte? Ich fand auch die Idee ganz gut zu Ende. Was mir auch ganz gut bei euch zwei gefällt, dass das immens ausgereift. Du hast die Schicht immer das nie gesagt. Du hast immens gut vorbereitet. Und anscheinend hat er auch eine große Avantage konkurrenziell. Die muss das ganz nach unten Mann bringen. Und äh, das heißt, für mich ist es ja, wenn man die Hausaufgabe also sich damit also nehmen, wie das Herr Nuvel vermacht. Und wie die Zahlen auch können ausgesehen. Weil das ist nur ein bisschen ein Knackpunkt. Der kleine Bemol aus dem, der muss von der Technik lesen, an einer zweiten Phase, an der kaufmännische W, der kommerzielle W, anschauen, und genau auf den Papier bringen, wie das dort soll lanciert. Gib mir schmecken vier Mal ja, wir wollen nicht an der Final rum gesehen. Sie muss mehr sehen. Ein Teil von der Success Story. Lo muss als Top 8 richtig Gas gehen. Bei den Castingen hat Jury ja so Mundschuss zu reklamieren. Zum Beispiel muss ein Bubble Tea boven für dich mal rausfinden, wie in das asiatische Kultgedränge überhaupt präpariert. An äh, der Wedding-Klänerin Karen muss den Echtklären trotz null Erfahrung und Kontakte für sich an seinem Service überzeugen. Klingt irgendwie noch nicht nur im großen Business. Die Exception sind du aber die Jens und den Ronny. Bei den Musterschülern Lebt es wie geschmiert. Aber wenn die anderen Kandidaten sich schlagen, gehen sie da los am zweiten Teil von der Success Story. Das gehen ja nur 400 Gramm, also ein solider Karton. Wie viel Gramm sind da drin? Der Teil sind nur 280 Gramm. Der Jens Buch und Ronny Beiweng machen keine Halbsachen. Heute sind wir als Kommunikationsexpert, Jurist und Finanzspezialist hier ganz Equipe von Beruder zusammen getrommelt. Das Logo in sich dass denen eine gewisse Fuchs hört und gesagt, denen zum Beispiel ein T-Shirt oder ein Cap, dass sie sagt, ah, das ist Servicam. Okay. Weil das Logo von Servicam optisch zu viel und eine internationale Marke erinnert, hat die Kommunikationsagenz ein neues Logo ausgeschafft und das soll wie die Faust auf der Arbeit Firma passen. Das Logo, das nur eigentlich mit den zwei Eigenschaften, das soll eigentlich ja ein A sein, was du observieren kann, und auf der anderen Seite auch eine Sphäre, wo eben die ganzen Informationen wenn man ein Cloud-System stockiert, kann man auch den Achse von überall von der Welt nehmen, ob die Informationen hört, ob die Bilder geben, ob der Platz abgeholt wird, wo eben die Kamera hängt. Dabei könnt ihr neue Packaging, ein Präsentoir, Visitekarten, Kappen, T-Shirts und Stickern, also eine komplett neue visuelle Identität für ihr Mark, die den Trademark-Spezialist Olivier Ledebeur ein Loch angemeldet hat. Ich habe mich für die erste Recherche gemacht, um zu gucken, ob die Marke existiert oder nicht, schon am Namen von anderen Leuten und äh, noch mehr und für den Markt angemeldet, für das zu schützen, für 10 Jahre. Lo, wo Zervika eine neue visuelle Identität hat, hat sich nach einem Land zu allen verdäuft und verschiedene menschliche Szenarien durchgespielt. Am Jahr 2014 da sehen wir, dass das Resultat positiv ist. Da sind wir zwischen um die 10.000 Euro. Leider. Der Finanzplan ist Teil des Businessplans. Der Businessplan ist sicher zwar keine legale Obligation, aber das Navigationsinstrument von einer Firma, an dem man dafür große Wichtigkeit An diesem Dokument wird beschrieben, in was für Voraussetzungen eine Firma sich über einen gewissen Zeitraum entwickelt. Also so wie die Schiffer nur am Businessplan sind, wie man meinen, dass sie sie relativ prudent auch sind und dass sie auch ein bisschen ähm, pessimistisch sind, auch was freie Zeit angeht. Ähm, manchmal, äh, dass, dass sie ein bisschen nach diesem Jahr 100 Kamera verkaufen, für, für Break-Even zu sein. Und dann äh, ein bisschen ein paar rausfallen, äh, da müssen sie 400 Kamera verkaufen und äh, 600 äh, Abonnementen. An dieser Entwicklung spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Kipp, die das Projekt dreht, der Marsch mit seinen Klienten und der Konkurrenz, die nötigen Investitionen mit ihren finanziellen Reperkussionen, gerade sowie die Schätzungen vom Ankommen an den Ausgaben in Form von einem Finanzplan über drei Jahre. Ob das man näher können der Ronny und die Jens die finanziellen Entwicklungen von ihrer Firma realistisch erschätzen. Auf 400 verkaufte Kameraden und 600 Abonnementen aber in drei Jahren, das findet der Jens durchaus realistisch. Wir, wir sind natürlich sicher, dass wir die Nummern können erreichen können. Äh, auch allein mit, mit dem Internet zählen. Da sind wir der Meinung, wir kommen weit über 400 äh, ganz sicher. 
Das ist immens, wenn eine flotte Produkte hat, aber wenn keiner hier noch kauft, dann kann ich nicht einmal da fangen. Ja, wie gesagt, kommen immer darauf zurück, die muss das Ganze nach unten Mann bringen. Das wird da sind nicht auf die Ohren gestoßen. Heute mal das nächste Meeting mit einem Revendeur. Und wir gucken mal, was die Sache noch geht, was man dazu sieht. Also mein Produkt ist servicam.com. Der Plan, Servicam soll an den fünf Regionen vom Land Alkeas von engem Revendeur vertraut gehen. An diesem Elektrikerbetrieb könnte die erste Vertretung für den Westen kreieren. Das ist, wir gehen an eine App, die man sich selber kreiert, wenn das Servicam App. Wir gehen auf Servicam 2 an, wir gesehen uns. Wir gesehen uns direkt. Äh, Herr Beiving, wie gesagt, es dann noch konkret aus, wenn der Klient ein Problem hat, für das Produkt zu installieren. Wir formieren der Techniker, dass sie wissen, wer das Kind sind, wenn die Kamera nicht äh, kann funktionieren Oder vielleicht aus irgendeinem, den zwei links haben, dann bringt es nicht fertig, die Kamera mit, ähm, mit der Geburtmaschine zu fixieren. Rechnen wir mit ihr, dass die sich den Service und Supplement mit dem Bild. Mehr wilde potenzielle Revendeur, da die wir haben. Statt für unser Konzept, zehn Kamera muss er bei uns holen. Äh, an die Kette Kamera finden. Es also, gibt sich natürlich die Kutzial vorstellen, äh, sie dabei mit am Boot für ihr äh, zu engagieren, für ein Produkt über deren, äh, über deren Shop zu verkaufen. Ja, ja, super, wir haben äh, die ersten äh, Reseller äh, sein abgemacht. Wir haben den Stamm direkt stehen gelassen, wollten den Stamm direkt, dann können wir weitergehen. Da sind Produkte in uns ganz gut ergänzt, dann wo ich mir vorstellen kann, dass das bei unserem Klient ganz gut erkennt.